ஹாய் வீவர்ஸ் காலை வணக்கம் ஆர் மஞ்சளாஸ் கிச்சனை உங்களுக்கு வரவேற்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஆரோக்கியமான உணவில் இன்றைக்கி என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னால் ஒரு கருவேப்பிள்ளை குழம்பு பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் கருவேப்பிள்ளை நான் ஆஞ்சு வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் கருவேப்பிள்ளை மொத மார்க்கெட்டில் வாங்கிட்டு வந்த அந்த மொதல் நாளே வச்சுருங்க இந்த மாதிரி குழம்பெல்லாம் லேட் ஆனோம்னு சொன்னால் இதில் உள்ள தண்ணி சத்தெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்த அன்றைக்கி அதை வச்சுடுங்க நான் இப்போ பாருங்கள் கருவேப்பிள்ளை உருவி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கருவேப்பிள்ளை இந்த பாருங்கள் துவரம் பருப்பு இல்லாட்டி கடலை பருப்பு ஏதாவது ஒரு பருப்பு வச்சுக்கலாம் வச்சு ரெண்டு வத்தல் அப்புறம் வெந்தயம் மிளகு சீரகம் இது மட்டும்தான் இதெல்லாம் நம்ம அரைச்சி லைட்டாக வறுத்து அரைச்சிக்க போகிறோம் எல்லாமே கருவேப்பில் முதல் கூட எல்லாத்தையும் அரைச்சி அரைச்சி வச்சுட்டு அப்புறமா புளி தண்ணி புளி தண்ணியில் தான் தாளித்து விட்டு கொதித்து அதுக்கப்புறம் இதை ஊற்றணும் இதுக்கு வந்து புளி நான் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா நிறைய புளி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வச்சுருவாங்க அப்படி வச்சோம்னா நம்ம கொஞ்சோண்டு தான் ஊற்றி சாப்பாட்டில் பிணைஞ்சு சாப்பிட முடியும் அது வந்து நமக்கு நிறைய கருவேப்பில் உடம்புல கிடைக்காது அதனால் புளியை நீங்கள் கம்மியாகவே ஊற்றுங்க கம்மியாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா நல்லா நிறைய அதை ஊற்றி சாப்பிடலாம் நம்மளுக்கு அந்த புளி டேஸ்ட்டு நிறையா ஊற்றினா தான் வரும் அப்படிங்கும்போது நிறைய ஊற்றி சாப்பிடுவோம் இப்போ அதே மாதிரி ரைஸ் வந்து ஒரு லெமனில் ஒரு லெமன் ரைஸ் ஒன்று பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருமே பண்ணுற மாதிரி தான் வித்தியாசமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஆரோக்கிய உணவுங்கிறதால மறுபடியும் உங்களுக்கு எதனா பண்ணி காமிக்கிறேன் லெமன் டெய்லி நம்ம அப்போ ல மார்னிங் வந்து ஏழு மார்னிங்கில் வந்து கொஞ்சோண்டு ஒரு அரை லெமன் மட்டும் டீயில் பிழிஞ்சிக்கிட்டு சாப்பிட்டு இங்கே குடிச்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி சில பேர் வெந்நீரில் கொஞ்சோண்டு லெமன் பிழிஞ்சி தேன் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது அது வந்து அது குடிச்சதுனால ஒன்று நம்மளுக்கு உடல் மெளியும்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அதெல்லாம் அந்த மாதிரி மெளியுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இது கிடையாது நீங்கள் இது வந்து ஆனால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு சில பேர்த்துக்கு வெறும் வயத்தில் ஏழிங்கம்மா நீங்கள் அல்சர் இருக்கிறவங்க கேஸ்டிஸ் இருக்கிறவங்கலாம் ஏழிங்கம்மா நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் அல்சர் வந்துடும் அதனால் அந்த அல்சர் இருக்கிறவங்கலாம் அது அப்படி அந்த மாதிரி குடிக்காதீங்க இந்த மாதிரி லெமன் ரைஸ் இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அந்த ஏழி மாணி குடிக்கும் பொழுது கூட கொஞ்சம் நம்மளுக்கு புண்ணாயிரும் வயிறு அதனால் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஆரோக்கிய உணவில் லெமன் ரைஸுக்கு அதே மாதிரி வெந்தயமும் கடுகும் நம்ம லேசாக வறுத்து அர பொடி பண்ணிக்கிற போகிறோம் பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கடுகு இதெல்லாம் உளுந்தம் பருப்பு இந்த பாருங்கள் நிலக்கடலை பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வ த தாளித்து விட்டுட்டு அப்புறமா லெமன் ஊற்றி மஞ்சப்பட்டி போட்டு இறக்கி சாதத்தில் பிணைஞ்சிடலாம் இப்போ நான் இதை எல்லாத்தையும் வறுக்கிறப்ப உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் என்னென்ன போட்டு வறுக்கிறேங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லெமன் ரைஸ்க்கு வறுத்துக்கலாம் லெமன் ரைஸ்க்கு இப்போ வெந்தயம் வெந்தயம் ரெப்ப போட்டுறாதீங்க லைட்டாக கொஞ்சம் இது எவ்வளோ போதும் இல்லை கொஞ்சம் கடுகு அஞ்சாறு கடுகு போடுங்க லைட்டாக ஒரு சீரகம் இதை அப்படியே வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வறுத்து எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் இது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம இதில் ரெண்டு கடலைப்பருப்பு அதே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது நான் வந்து பச்சை கடலைப்பருப்பு போட்டிருக்கேன் லைட்டாக ஒரு வாசம் வர அளவுக்கு வறுத்தா போது ரொம்ப வறுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் வறுத்த கடலைப்பருப்பே வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையே போட்டுக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே ஒரு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் இது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இதையும் நல்லா கொஞ்சம் வறுத்து அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குழம்புக்கு நம்ம குழம்புக்கு வறுத்துக்கலாம் ரெண்டு மிளகு ரெண்டு மூணு உளுந்து போட்டிருக்கேன் அந்த நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா துவரம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் இது நல்லா கொஞ்சம் இதான உடனே அந்த வத்தல் போட்டுடலாம் நம்ம மணி எட்டு காவியா
மணி எட்டுமா இப்போ இந்த வத்தலை போட்டுடலாம் வத்தலை போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் அதேமாதிரி ரெண்டு வெந்தயம் இந்த வெந்தயத்தை தனியாக வறுத்து குழம்புக்கு போட்டு அப்படியே நம்ம மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கலாம் இதை பார்த்து இதில் என்னென்ன போட்டிருக்கோம்னா வெந்தயம் போட்டிருக்கோம் கருவேப்பில்ல வத்தல் துவரம் பருப்பு ரெண்டு மூணு மிளகு இது எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இது எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அடித்து வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் போட்டுக்கோம் சீரகம் நம்ம வறுத்து வச்சுட்டு தான் கடலைப்பழப்பு நல்லா என்னென்ன இந்த மாதிரி ரெய்ய நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கோங்க நல்லா அது பொரியட்டும் உளுந்து கொஞ்சம் கலர் மாறணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம இதில் பொடிச்சு வச்சுருந்த பொடியை போட்டுடலாம் ரெண்டு மிளகு வெந்தயம் கடுகு பொறிச்சு வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா அதை அதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அப்படியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் சூடாக இருக்கும்பொழுதே நீங்கள் லெமனை இதில் பிழியாதீங்க பிழிஞ்சிங்கன்னா கசந்து போகும் அதனால் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் பொடி போடுங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ கலர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க நான் அந்த அரை ஸ்பூன் போடுறேன் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு அப்படியும் நான் இதை நான் நான் இருக்கேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு அடுப்பை இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இறக்கும் போ கிண்டு பொழுது தான் நீங்கள் லெமன் பிழியணும் இல்லாட்டி கசந்து போகும் அதனால் இது இப்படி இருக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் அப்படி போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் வந்து எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்கும்போது போடாதீங்க அந்த வாடகை வந்து நம்மளுக்கு மறைஞ்சிரும் லைட்டு அந்த மாதிரி லைட்டாக சூடாக இருக்கும் பொழுது மட்டும் போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு அந்த பெருங்காயத்தினுடைய வாசம் அப்படி இருக்கும் நமக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதக்கி நான் இதில் ஒரு மூணு மிளகாய் வதக்கி போட்டிருக்கேன் காரத்துக்காக உங்களுக்கு வேணால் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா விட்டுருங்க இப்போ தான் இந்த லெமன் ஜூஸை இதில் ஊற்றுறோம் போது நான் மூணு பழம் பிழிஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு பிழிஞ்சிக்கோங்க இப்போ இதில் சாப்பாட்டில் இதை ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு அப்படி நம்ம கிண்டி விட்டுலாம் பாருங்க நமக்கு அந்த கடுகு அந்த வெந்தய மனம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாசம் சில பேர் வெந்தயம் மட்டும் தான் பொடிச்சு போடுவாங்க நீங்கள் கடுகும் சேர்ந்து பொடிச்சு போட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த வெள்ளைய சாப்பாடு வெள்ளை சாப்பாடு இல்லாத அளவுக்கு நல்லா அதை கிண்டி விட்டுருங்க நம்ம இப்படி கிண்டுறதுனால நீங்கள் சாப்பாடு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி சாப்பாடு வச்சுக்கணும் ஒரு எப்பயுமே நீங்கள் மூணு விசில் வச்சிங்கன்னா சாப்பாடு ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் ஏன்னா நம்ம அப்படி கிண்டுற பார்த்திங்களா இதில் பூரம் அப்படியே குழஞ்சி போகும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பொழு பொழுன்னு இருக்கிற அளவுக்கு சாப்பாடாக இது பண்ணிவிட்டு இப்படி இது பண்ணால் கரெக்டாக வரும் இப்ப 
இப்போ நமக்கு எல்லாம் ஈவனாக நல்லா ஒன்று போல் கலர் மாறி வச்சு பாருங்கள் சாப்பாடு இப்போ நமக்கு லெமன் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் லெமன் ரைஸ் இதில் நல்லா நமக்கு தேவையான சத்தான எல்லா விஷயங்களுமே இதில் இருக்குது நல்லா நிறைய கருவேப்பில் போட்டிருக்கோம் வெந்தயம் போட்டிருக்கோம் கடுகு போட்டிருக்கோம் லெமன் ஜூஸே நம்மளுக்கு ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போ லெமன் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம கருவேப்பில் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இது சூடான உடனே கடுகு ரெண்டு மூணு வெந்தயம் சீரகம் இது நல்லா கொஞ்சம் வெடிக்கட்டும் பாருங்க வெடிக்குது பாருங்க இப்போ கருவேப்பில் இந்த புளி தண்ணி ஊற்றி புளி தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அடிச்சு வச்சுருக்கிற கருவேப்பிள்ளைய போடுவோம் பாருங்க இப்போ கொதி வரப்போகுது இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடி போட்டுக்கோங்க நல்லா கிண்டி விடுங்க கொதிக்கட்டும் இது நல்லா அந்த கொதி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதுக்கு உப்பு போட்டுடலாம் இது ரொம்பவும் புளி தண்ணியை கொதிக்க விட்டுறாதீங்க அது ஒரு மாதிரி கழுத்து போகும் இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுட்டு கருவேப்பிள்ளைய ஊற்றிடலாம் இது ஊற்றினோடனே நல்லா ஒரு கட்டி பதத்துக்கு வரவுமே இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ரொம் இதில் கொஞ்சம் வெள்ளம் வெள்ளம் போட்டுருவோம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுன்னுலாம் இல்லை இது வந்து என்ன செய்ய தெரியுமா இந்த நுரை இருக்குது பாருங்கள் இந்த நுரை அடங்கினாலே நம்மளுக்கு போதும் இந்த நுரையாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நேரத்தில் அடங்கிடும் அது அடங்கினோடனே நம்ம இறக்கிடலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும்லாம் இல்லை எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும்னு வச்சுட்டுருந்தோம்னா கருவுப்பிள்ளையில் உள்ள அந்த சத்துக்கள் எல்லாமே குறைஞ்சி போகும் அதனால் இது நமக்கு ஓரளவுக்கு கொதித்தா போதும் கொதித்த உடனே அப்படியே இறக்கி நம்ம நல்லா சூடாக இருக்க சாதத்தில் ஊற்றி கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றி இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது நீ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நம்ம இறக்கிடலாம் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு லெமன் ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கருவேப்பில்ல குழம்பு வச்சுருக்கிறோம் இந்த லெமன் ரைஸ்க்கு வந்து கருவேப்பில்ல குழம்பு சைடிஸ் கிடையாது அது வந்து இது லஞ்சுக்காக வேண்டி வச்சது இதுக்கு வெறும் அப்பளம் வடகம் அந்த மாதிரி வறுத்துக்கிட்டா அது போதும் லெமன் ரைஸ்க்கு சாம்பார் இருக்குது தொட்டுக்குள்ள துவையில் ஏதாவது வச்சுக்கலாம் இல்லை நம்ம கடைகளில் வாங்குகிற ஏதாவது ஒரு இதை சைடிஸாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரைட்டாக இன்றைக்கி பாருங்கள் இது ரெண்டுமே இன்றைக்கி ஆரோக்கிய உணவு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ